最新一集《斗罗大陆》已经更新，能够明显感觉到，官方在剧情推动上比之前快了不少。本集仅用了极短的篇幅，便讲完唐三对百万年魂骨的吸收。接着又马不停蹄开始介绍唐三的海神第九考，总体剧情节奏还是比较快。虽然本集的总体节奏变快，也少了注水剧情，相比较之下，对于片尾的宣传《斗罗二》爵士唐门预告更为详细，也更精彩。欢迎来到小红的频道，希望各位看完整部影片，倘若觉得做的不错，支持影片点个赞，要按赞数可以破一百大关，订阅我们的频道。记得打开小铃铛，这举动是支持我们更新的动力。小红跪谢各位。这期的预告可说是爵士唐门多期预告来讨论度最大的一次预告。官方直接放出男主霍宇浩和女主唐雨桐的角色图，从效果来看，基本符合观众的预期。大家可以发现，这次玄机在男女主建模的设计上，借鉴了漫画中的形象。尤其是唐五桐蓝变粉、渐变头发，更是获得不少观众的一致好评。总的来说，对于角色人设图，观众还是比较满意。但有观众发现，二代史莱克七怪的站位发生了变化。在上周官方第一次公布二代史莱克七怪人设图时，各个角色角色的站位从左到右分别是和菜头、潇潇、唐五桐、霍宇浩、徐三十、江南南、贝贝。作为爵士唐门的绝对男主，霍宇浩成了当之无愧的 C 位，但这一站位在本周却发生了变化，不知因为什么原因，官方在本周悄悄变动了二代史莱克七怪的站位，从左到右变成了徐三十、江南南、霍宇浩、唐雨桐、潇潇、和菜头、贝贝。除了贝贝的站位和上周一样，其他人都发生了变化。而 C 位也从霍宇浩变成了唐五桐，唐五桐在第二部中是女主，但取代霍宇浩占 C 位，还是引起了不少观众和原著粉的不满。众所周知，能够占 C 位的，一般都是剧中最重要的角色，也是该部作品的灵魂。虽然没有强制规定，但一般情况下，女频小说会让女主做 C 位，为男频则会让男主做 C 位。而作为起点知名小说的《绝世唐门》。原著小说就是妥妥的大男主小说，霍宇浩的成长贯穿了整个故事，也连接了剧中所有角色，当之无愧的灵魂角色。但从角色重要程度来看，霍宇浩显然比唐五桐更适合这个 C 位。当然，无论讨论的怎样，依照官方之前的行事风范，应该不会做出任何解释，反而还会高兴拜拜，收获了一波讨论度。毕竟《绝世唐门》作为《斗罗大陆》的续作。无论是观众还是制作团队，都对其十分期待，也好奇是否能够继承《斗罗大陆》的辉煌。对此，小伙伴们是怎么看的？欢迎在评论区留言。好了，今天就说到这。看完后还没订阅频道的同学，赶快订阅起来，不然下期更新内容就可能看不到啦。我们下期再会。